Now, ating balikan yung sinisend sa isa sa ating mga followers na hindi natin i-reveal kung sino siya. At ito ay isang reviewer, isang pahina, isang page lang ng reviewer at wala tayong answer key nito. Yung 1 to 6 na sagutan na natin, yung 7 to 8 na gawa ko na rin pero nawala yung video. Pero anyway, sa video ito, dito tayo sa number 7 to number 10. Now, para naman sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB ko, FB natin pero wag nyo nang, wag na kayo mag-message dyan, tambak na yan ang mga messages. Dito na lang kayo sa Lunalin Vlog or dito sa Free Reviewers Managed by Lunalin. Itong Philippine Civil Service Review for All, FB group ito, kung saan pwede kayong pumunta sa files ng grupo ito para sa naghahanap ng mga libreng printable na reviewers. Para sa detalye, please see description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, number 7. A radio sales, $230. If this price represents a profit of 15% of the cost for the seller, how much did he buy for it? Itong 230 ito yung with 15%. 15% profit. So, bali, yung original, yun yung hinahanap natin, yung original price dito, yan yung 100%. Plus, yung profit, which is yung 15%, yan yung i-add natin. So, original plus, plus yung profit, yan yung 230. So, 100 plus 100 uh, plus 15%, and this is 115%. Therefore, itong 230, yan yung 115% sa original price. 230 is 115% of the original price. So ngayon, madali na lang siyang gawan ng equation. Kopyahin si 230. 30, ang is equal yan siya, 115% sa decimal that is 1.15. Ang of multiplication, let P para magrepresenta o yan yung variable natin para makuha natin yung value sa original price. Ngayon, ito na yung equation sa problem na ito para makuha natin yung sagot. So, isolate natin si P. Since itong si 1.5 ay pang-multiply sa P, pang-divide na ngayon siya sa 230 natin. So, P will be 230 divided by 1.15. Sa isahin natin yan, 230 divided by 1.15. Itong decimal na to, i-move natin twice to the right para maging whole number yan. So, ganun din ang gagawin natin sa loob. I-move natin twice to the right. Yung decimal na yan, i-align sa taas. Yung space, lagyan ng 0. 230 divided by 115, and that is 2. 2 times 115, 230. 0 na yan siya. So, itong dalawang 0, kasi may, may space yan, i-kopya mo na lang yan sa taas. So, the answer here is 200. Another way. Doon tayo sa pinakamadali. Kasi pagdating sa actual na exam, oras ang kalaban nyo. So, basahin natin ulit yung tanong. The radio sales, 230. Okay. This price, ito daw si 230, represents the profit of 15%. So, meron na yan siyang with 15% profit. Ang tanong dito, how much did he buy for it? Ang tanong, yung original price. Therefore, dapat yung sagot ay less than sa 230. Kasi yung 230, meron na yung 15% profit. So, ang tanong dito, or ang hahanapin natin ay yung mas maliit pa sa 230. Ang nasa choices, meron tayong letter C. Wait. Meron tayong letter C na 300. Mas malaki yan sa 230. Meron tayong 400, of course, hindi yan yung original price. Ilalong lugi siya kung tag-400 niya binili, 
Tapos ibibenta niya ng 230 lugi siya. So ngayon, ang matitira na lang natin ay itong 100 at saka 200. No need na mag-compute. Kung sa original price, 100, binibenta mo ng 230, masyado namang malaki yung more than 100% yung ginansya mo. Ang ginansya ang pinag-usapan dito ay 15% lang. So therefore, kahit hindi mo compute din, ang sagot dito ay letter B. Next, number 8. If the temperature rises from 72 degrees to 90 degrees, what is the percent of the increase? First, kunin natin yung difference dito. So, 90 minus 72, and this is 18. Itong 18 na ito, yan yung ilagay natin sa numerator. Ang denominator natin, yan yung 72. Kasi nag-umpisa sa 72, from 72 degrees. In other words, this is 18 divided by 72. Isa-isahin natin. 18 divided by 72. So, kulang si 18, dagdagan natin ng isang zero. At yung decimal i-align sa taas. 180 divided by 72, and that is 2. 2 times 72, 144. 180 divided by 144, and this is 36. Magdagdag pa tayo ng isa pang zero. 360 divided by 72, and that is 5. 5 times 72, and this is 360. So, zero na yan siya. So, ang sagot ay 0.25. Ang tanong, percent. So, i-move natin itong decimal na to twice to the right side at lagyan ng percent sign. Therefore, ang sagot dito ay 25 percent, letter D. Another way, doon tayo sa mga choices. So, tingnan natin yung mga choices. Itong 10%, so 10% of 72, and that is 7.2. I-add mo si 72. Obviously, hindi yan 90, kundi 79 lang. Next. 20% of 72, 20% of 72 ay, wait, i-multiply mo lang ng 2 yan, that is 14.2. So, 14.2, i-add mo si 72, obviously hindi yan 90, may 0.2 pa yan. So, this is 86, hindi siya 90. Next, ito namang si 15%. So, 15% of 72, obviously. Hindi nga siya naging 90 dito sa 20%. Yan pa kayang 15%. Kulang na kulang, huwag mo nang siyang isolve. Dito tayo sa 25%. 25% of 72. And this is 18%. At yung 18 na yan, i-add natin sa 72. 18 plus 72, and that is exactly 90. So, therefore, letter D, ang tamang sagot dito. 25%. Ulitin ko, never memorize the answer because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Next, number 9. The house rent of... 20,000 is increased by 15% this year. Increased by meaning plus 15% of 20,000. Nag-increase. What is the present rent of the house? So, ito na yung equation sa problem na ito. 15% of 20,000 percent Per 100. So, i-cancel natin yung percent. Mag-cancel tayo ng dalawang zero dito. So, 200 na lang. Times 15. Or 15 times 2. And that is 30. Idagdag itong dalawang zero na to. Dalawang zero. So, 3,000. I-add mo sa 20,000. And that is 
23,000. Yan na yung sagot. Asan ang 23,000? Letter A. May isa pang solusyon. Pwede rin. 115% of 20,000. Yan yung increased. So, 115, that means 100 percent yung original mismo, yung dating rent niya na 20,000, yan yung 100 percent. Yung increase naman yan yung 15 percent. So, 115 percent of 20,000. Ang 115 percent sa decimal 1.15, ang of multiplication, i-multiply natin yan sa 20,000. Kung i-multiply natin yan, meron tayong dalawang decimal. 1, 2. So, dalawa rin ang i-cancel natin to 1, 2. Ang i-multiply na lang natin ay itong 115 at si 200. Ito muna. Kaya madali man yung i-multiply. So, this is 230. At yung dalawang 0, 1, 2. Ang ending, yung sagot ay... 23,000. Next, number 10. After a 25% increase, the population is 48,000. What was the population before the increase? Kung sa choices natin titingnan, meron tayong 83,000. Obviously, eliminate mo yan. So, ikip natin si A, C, D. Now, let's do solution number one. Yung mismong previous na population. Increased, meaning plus. Yung increase niya dito ay 25%. So, 25% of the previous population. And this is 48,000. Now, yung previous population, kapag yung variable, variable na nakasulat niyan, ibig sabihin, 1 yan siya. So, this is 1P. Itong 25% gawin natin, decimal, and this is 0.25P, 48,000. Ito na yung equation sa mismong problem natin para makuha natin yung value ni P. Now, isolve na natin. Isang P plus 0.25 na P, that means 1.25 P, 48,000. Para ma-isolate natin itong si P, since si 1.5 ay pang-multiply nito, pang-divide na siya sa 48,000. 1.25, in other words, nag-divide tayo ng 1.25 to both sides para ma-isolate natin yan siya. So we have, sa isahin natin, 48,000 divided by 1.25. Yung divisor natin, dapat whole number yan siya. So, i-move natin twice to the right side itong decimal. 1, 2. So, kung twice tayo nag-move, twice din tayo mag-move sa loob. 1, 2. At yung decimal i-align sa taas, yung space lagyan ng 0. So, dito tayo sa 480 divided by 125. And this is... 3. 125 times 3, 375. 480 minus 375, and this is 105. Bring down tayo na isang 0. Tapos, i-divide ulit natin yung 1050 sa 125, and that is 8. Tapos, i-multiply natin. This is 1000. Tapos, i-minus ulit natin. This is 50. Bring down ulit yung isa pang 0. We have 500 divided by 125, and that is exactly 4. Now, 4 times 125, so 500, 0 na tayo. Meron pa tayong dalawang 0 dito kasi space bago yung decimal. So, lagyan mula ng 0 dyan. Ang sagot, ito na yung sagot, 38,400. It's letter A. Para lang mas lalo nyong ma maintindihan, isa pang explanation, although... Pariho lang din naman ito. Yung 100%, ito yung kabuang population or yung before the increase. So, population ito, population before, before the increase. 
plus yung ilan ba dito? 25%. So, 25% ito yung increase. Increase. So, yung dating population plus yung 25% increase, 48,000 na lahat. 100% plus 25% and that is 125%. So, therefore, itong 48,000, 48,000 is 125% of the population before the increase. So, yan yung let P for the population before the increase. Kopyahin si 48,000. Ang is equal yan siya. Yung 125%, yung decimal niya ay 1.25. Ang of multiplication, let P para sa population before the increase. Para masolve natin yung value ni P, since itong 125 pang multiply sa P, pang divide na siya sa 48,000. So, 48,000 divided by 1.25 para makuha natin yung value ni P. At ito ay pariho lang din naman dito. So, therefore, ang sagot ay 38,400. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa mga videos natin. Thank you and God bless.